சாரிய விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூட வேண்ட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பிபிஹெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரௌன் பிளான் கார்பட் புகையான் பற்றின நெல் வயலில் புகையான் பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் புகையான் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட வயல் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப காஞ்சி போயிருக்கும் அங்கங்கே வட்ட வட்டமாக காஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த வட்ட வட்டமாக காஞ்சி இருக்கிறத பார்த்தோம்னா அங்கங்கே எரிஞ்சு போன மாதிரி தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது நெருப்பு இல்லை எரிஞ்ச மாதிரி தோணும் ஸோ இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரியான பிபிஹெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பூச்சிகள் தான் இதுக்கு காரணம் பாருங்கள் இங்கே பூச்சிகள் இருக்குது இதுதான் வந்து அந்த பூய்பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புகையான் பூச்சி ஸோ இந்த பூச்சி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக வந்து இலை இந்த தண்டுக்கு அடியில் தான் இருக்கும் வேர்க்கும் தண்டுக்கும் இந்த இடத்துல தான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த பூச்சிகள் இந்த பூச்சிகள் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய சாறுகளை வந்து அப்படியே உரிய ஆரம்பிச்சிருது உறிஞ்சிது அப்படின்னு சொன்னாலே உள்ளார இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் சாறுகள் எல்லாமே முழுசாக உரிய ஆரம்பிச்சிடும் உறிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது மாதிரி காஞ்சி போய் அழிஞ்சிடும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து இந்த பூச்சிகள் வர்றது வந்து நட்டு நம்ம முப்பதாவது நாள்லேருந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் முப்பதாவது நாள்லேருந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம வந்து நம்மளோட வயலை அடி தண்டு பகுதியை வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து நம்ம இதை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து பேனிக்கல் அதாவது இந்த பேனி மணி கட்டிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் வந்து வெட்டிங் அண்ட் ட்ரையிங்காக மாற்றணும் அதாவது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து தண்ணி வந்து கட்டணும் தண்ணி எப்பயுமே நிறுத்தி வைக்க வேணாம் தண்ணியை வந்து முழுசாக வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறமேலு அடுத்து வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக காயும் போது மறுபடியும் வந்து தண்ணி கட்டிக்கோங்க தண்ணி எப்பயுமே நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பேனிக்கல் வந்ததுக்கப்புறமேலு அதுக்கப்புறமா நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து இதுக்கான ரெசிஸ்டன் வெரைட்டியெல்லாம் நிறைய கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கான இதுக்கான ரெசிஸ்டன் வெரைட்டியை பயன்படுத்துங்க மேலும் வந்து இதில் வந்து வெர்டிசிலியம் லக்கானி பிவேரியா பேசியானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நுண்ணுயிரிகள் எல்லாமே நம்ம பயன்படுத்தும் போது இந்த பூச்சிகளை வந்து இயற்கையாக நம்ம வந்து கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் மேலும் இதுல வந்து சிலந்திகள் வந்து இருக்கும் சிலந்தி வலைகள் இருக்கும் சிலந்தி வலைகள் வந்து நம்ம கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் கெமிக்கல் இன்செக்டிசைடு இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது இந்த சிலந்திகள் நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் இதெல்லாம் வந்து நார்மலாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இயற்கை இயற்கை எதிர்கள் எல்லாமே வந்து பூச்சி மருந்துகளால் வந்து அளிக்கப்படுது ஸோ அந்த பூச்சி மருந்துகளை நம்ம பயன்படுத்தாமல் இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய எதிரி பூச்சிகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் அதனுடைய பாப்புலேஷன் இருக்கும் அதுவே வந்து ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஒரு பேனிக்கல் இன்சியேஷன் வந்துருச்சு லைட்டாக உங்களுக்கு சிம்டம் காட்டிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து பட்டம் பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இருக்கிற அந்த ரவுண்டுக்கு சுற்றில வந்து இது மாதிரி விளக்கி விடணும் இந்த பாதிக்கப்பட்ட செடிகளும் நல்லா இருக்க செடிகளும் வந்து பிரிஞ்சே இருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி நல்லா பிரித்து விடலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ரோடு ரோ பை ரோவாக இருக்கும் ரோ பை ரோவையும் நம்ம பிரித்து பிரித்து அங்கங்கே பிரித்து பிரித்து வச்சிடணும் பிரித்து வைக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் மேலும் வந்து இதை கண்டுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த மாதிரி பிரிக்கப்பட்ட இடத்துல நாலு செங்கக்கல்ல வந்து வச்சுட்டு அதுல வந்து ஒரு மஞ்சள் கலர் தட்டு வச்சு அந்த தட்டுல வந்து சோப்பு கலந்த தண்ணி நம்ம ஊத்தி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த சாறு உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகள் இந்த புகையான் பூச்சிகள் எல்லாமே அதுக்குள்ளார வந்து விழுந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஈஸியா வந்து நம்ம பிபிஹெச் வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் மேலும் வந்து இது டெல்டா ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காவிரி படுகை இந்த மாதிரி ஆற்று பாசனம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் ரொம்ப அதிகமாக வருது ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் முன்னெச்சரிக்கையா நம்ம சில நடவடிக்கைகள் இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் எடுக்கும்போது முழுமையாக கட்ரோல் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் நன்றி வணக்கம் சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூட வேண்டும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக